各位网友，大家好，欢迎来到包明说。这期话题啊，我们说一说秦刚外长为什么要在波茨坦停留，外电分析二战与台湾问题的关系。中国外交部长秦刚在访问欧洲期间呢，特意前往德国的小城波茨坦，参观了一九四五年波茨坦会议的纪念馆。他表示，波茨坦会议对中国人民具有特殊的意义。根据《开罗宣言》和《波茨坦公告》，日本从中国非法获取的所有领土。包括台湾都应当回归中国。一些海外，由于解放军呢当时并不具备足够的海上进攻能力，再加上朝鲜战争的干扰，中国没有能够实现最终的完全统一。台湾地区包括台湾本岛、澎湖列岛、金门、马走这四个岛区一直孤悬海外。国民党政权在台湾地区一直苟延残喘，直到二十一世纪初把政权丢给了民进党。但台湾什么时候正式回归，完全是中国的内政。站在联合国的角度，中国统一这个概念以及谁是全中国人民的合法代表，这是不存在任何疑问的。早在一九七一年，联合国大会通过投票，把台湾国民党代表从联合国安理会上驱逐出去，恢复了中华人民共和国的合法席位。如果动摇了新中国的地位和中国的统一，那联合国的存在也就没有什么必要了。如果联合国不存在了，那当今世界的强权政治就会更加的肆无忌惮。至于这种失控的后果是什么？二战之前的世界历史就是前车之鉴。一九三一年的日本悍然发动九一八事变，国民党政府向当时的国际联盟申诉，但是国联没有采取任何有效措施，甚至把日本的悍然侵略称为中日两国之敌对行为。此后呢？日本军国主义的气焰日益嚣张，不但在一九三七年发动了全面的侵华战争，最终在一九四一年还发动了太平洋战争。世界反法西斯联盟是经过了十五年的浴血奋战，付出巨大的人员伤亡和财产损失的代价，才最终取得了胜利，于是才召开了开罗会议和波茨坦会议。现今的美国政坛呢，有相当一部分无知的政客刻意抹杀这段历史。他们为了实现反俄反华的目的，对日本的战争罪行只字不提，对苏联人民和苏联红军打击纳粹德国罪行的攻击只字不提，甚至说攻克柏林的是美国和英国的军队。这分明是在把世界推向另一场世界大战，所造成的后果将远比台海战争更加的危险。如果美国背弃了自己的国际承诺，那么其他国家也就没有必要再遵守美国所制定的任何国际秩序了。到那个时候，联合国框架以及相关的各种国际组织、国际条约、国际法都会土崩瓦解。比如说，国际民航组织如果崩溃，那就再也没有什么环球旅行和国际商务了；如果国际海事组织崩溃，那就再也没有安全的航运了；国际原子能机构如果崩溃，那随便什么国家都可以自己开发核武器了。大概在美国的执政集团看来呀，世界大战不是坏事儿。美国在两次世界大战中本土都没有受到什么损失，甚至发了战争财，笼络了一大批欧洲的优秀人才逃亡到美国，成为美国战后现代化建设和强国之路的重要保障。从某种程度上讲，美国是靠两次世界大战发家的。他们不惜破坏二战之后由美国亲手参与建立起来的国际秩序，试图让这个世界重新洗牌，难保说他们的最终目的啊。就是要让美国再发一回战争财。俗话说呢，乱打乱发财，但那是要有实力做支撑的。像中国这样具有独立自主、自力更生能力、拥有全世界最完整工业门类的大国，根本就不怕全世界重新洗牌。而那些高度的依赖国家间合作的中小国家，包括东南亚国家和欧洲国家，恐怕要想想，否定波茨坦公告和二战后国际秩序的后果，跟着美国跑。那注定是要让自己的国家陷入战火，成为美国自私自利战略的祭品。好，这句话题我们就说到这里。